ఈరోజు మనం సర్వ సమానత్వానికి సంబంధించిన ఉదాహరణలను చూస్తాం రెండు త్రిభుజాలు త్రిభుజం ఏబిసి మరియు త్రిభుజం వైజెడ్ ఎక్స్ ఈ పోలిక అనగా మ్యాచింగ్ లేదా కరెస్పాండెన్స్ కింద సర్వ సమానంగా అనగా కాంగ్రెన్స్లో ఉంటాయి వాటి అన్ని అనురూప సమాన భాగాల్ని అనగా కరెస్పాండింగ్ కాంగ్రెంట్ పార్ట్స్ని కనుగొనండి త్రిభుజం ఏబిసి త్రిభుజం వైజెడ్ ఎక్స్కి సర్వ సమానంగా ఉంది ఈ పోలిక కింద సమానంగా ఉందని మనకు ఇవ్వబడింది త్రిభుజం ఏబిసి యొక్క ఏబిసి శీర్షాలు ఉన్నప్పుడు ఏబిసి అనేది వైజెడ్ ఎక్స్తోనూ త్రిభుజం వైజెడ్ ఎక్స్ యొక్క శీర్షాలు వైజెడ్ ఎక్స్లను ఒకే క్రమంలో ఉంచి అవి ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టినప్పుడు పూర్తిగా సరిపోతాయి అది అనురూప సమాన శీర్షం అనగా కరెస్పాండింగ్ కాంగ్రెంట్ వర్టిక్స్ అవుతుంది ఏ మరియు వై బి మరియు జెడ్ సి మరియు ఎక్స్ అదేవిధంగా త్రిభుజం ఏబిసి యొక్క భుజాలు ఏబి బిసి మరియు ఏసి త్రిభుజం వైజెడ్ ఎక్స్ యొక్క భుజాలు వైజెడ్ జెడ్ ఎక్స్ మరియు వై ఎక్స్లలో ఉంచి తర్వాత అవి ఒకదానిపై ఒకటి సరిపోయినప్పుడు కాబట్టి రెండు త్రిభుజాల యొక్క సర్వ సమాన భుజాలు ఏబి నుంచి వైజెడ్ బిసి నుంచి జెడ్ ఎక్స్ మరియు ఏసి నుంచి వై ఎక్స్ ఇప్పుడు మీరు త్రిభుజం ఏబిసి మరియు త్రిభుజం వైజెడ్ ఎక్స్ యొక్క అనురూప సర్వ సమాన కోణాల్ని కనుగొనగలరా ప్రయత్నించండి రండి మేమే మీకు చెప్తాం వాటి అనురూప సర్వ సమాన కోణాలు ఏ మరియు వై బి మరియు జెడ్ సి మరియు ఎక్స్ తదుపరి ఉదాహరణ ఒకవేళ ఈ పోలిక కింద త్రిభుజం ఏబిసి మరియు త్రిభుజం డిబిసి సర్వసమానంగా ఉంటే కింది ఆకారంలో కోణం ఏ యొక్క కొలతను కనుగొనండి ఇక్కడ ఏబిసి మరియు డిబిసి ఈ పోలిక కింద త్రిభుజం ఏబిసి మరియు డిబిసిలతో సర్వసమానంగా ఉంటాయి ఇక్కడ కోణం ఏ మరియు కోణం డి త్రిభుజం ఏబిసి మరియు త్రిభుజం డిబిసి ఈ సర్వసమాన త్రిభుజాల యొక్క అనురూప కోణాలు అనగా కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అయితే ఈ కోణాల మధ్య సంబంధం ఏమిటో మీరు చెప్పగలరా ఆలోచించండి సరిగ్గా చెప్పారు సర్వసమాన త్రిభుజాల యొక్క అనురూప భాగాలు సమానంగా ఉన్నందున సర్వసమాన త్రిభుజాల యొక్క అనురూప కోణాలు కోణం ఏ మరియు కోణం డీలు సమానంగా ఉంటాయని మనం చెప్పగలం మీకు జ్ఞాపకం ఉండే ఉంటుంది ఏదైనా త్రిభుజం యొక్క అన్ని కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అని కాబట్టి త్రిభుజం డిబిసిలో డిబిసి ప్లస్ కోణం డిసిబి ప్లస్ కోణం డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఇక్కడ కోణం డిబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోణం డిసిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెబ్బై డిగ్రీలు అందువల్ల డెబ్బై డిగ్రీలు ప్లస్ డెబ్బై డిగ్రీలు ప్లస్ కోణం డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై డిగ్రీలు అంటే కోణం డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై డిగ్రీలు మైనస్ డెబ్బై డిగ్రీలు ప్లస్ డెబ్బై డిగ్రీలు కోణం డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై మైనస్ నూట నలభై డిగ్రీలు అంటే కోణం డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై డిగ్రీలు కోణం డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై డిగ్రీలు మరియు మొదటి ప్రవచనం నుండి కోణం ఏ కోణం డికి సర్వసమానం కాబట్టి కోణం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై డిగ్రీలు అని మనం చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఈరోజు మనం సర్వసమానత్వానికి సంబంధించిన ఉదాహరణలను చూసాం తర్వాత వీడియోలో మనం సర్వసమానత్వానికి సంబంధించిన అపోహల్ని చూస్తాం